всем привет вы на канале технопарк меня зовут александр очередное видео у нас про ремонт ттр 401 м в общем не успели один ремонт закончить буквально два дня прошло как передний привод полностью сделали да там поменяли вал выехал он получается после в обед где-то поработал там полдня и все опять ремонт в общем сейчас надо уже половине трактор снимать кабину Пропала пониженная передача до да, Гриша. Ага. В общем, работы полно. Это не учитывая то, что еще двигатель даже не делали. Двигатель еще нас в скором времени придет. Сейчас будем отсоединять все шланги, сливать тосол, подготавливать к демонтажу кабины. А, у нас раньше для этого был кран Ивановец. Ключи Какие ключи? ключи? Нет, у меня. В общем, раньше у нас был кран Ивановец, с помощью него можно было снимать кабину. Или на крайний случай были погрузчики, но сегодня все погрузчики заняты. Для этого у нас есть специальная техника. Поэтому оставайтесь, не уходите, я обязательно вам его покажу. Многие, наверное, уже догадались, он еще, по идее, к нам весной приехал, но я не снимал, его не показывал, так как он еще дорабатывался. Так, то поле, которое Гриша пахала, она для картошки подготавливается, ее надо спахать полностью. В общем, выезжало туда всего три трактора, все три трактора там поломались. 892 тоже пропал у нее пониженная и повышенная. Потом ТТР уже второй раз поломался, он до последнего пахал. Также на два часа, можно сказать, выезжал туда ХТА, наш легендарный трактор. Геннадий, Привет! Тракториста найдите сперва на эту хташку. Да, кстати, хташка, хташкой. Для него привезли вот такой плуг. Интересный плуг. Не плуг, какой-то э, ПСКУ-5. В общем, пятикорпусный. Ширина каждого корпуса по 60 сантиметров. Причем на плуг он вообще так не похож. Видите, как у него устроено. Здесь нету полевой доски. Здесь еще одна такая, типа лемеха. Ну как, типа это и есть лемех в обе стороны. В общем, плуг вроде как считается скоростной универсальный подцепили ее сзади хт 220 или какой я уже забыл ну хташку в общем полдня он поработал там даже не полдня по моему появились какие-то странные звуки помните геннадий у нас двигатель капиталил а, так что двигатель вряд ли но звук пока что идет вроде как с центрифуги ну, нету тракториста, и, как обычно, все это дело простаивает. Некому взяться и сделать. Сегодня вот снимали вот здесь вот специальный палец. Вот здесь, который крепится к яблоку, чтобы их переточить под кириллицу. В общем, побольше сделать отверстие. Яблочко на кириллице же большое. В общем, их сейчас отправили, сегодня, наверное, привезут. И завтра этот лук зацепится уже под кириллиц. Кириллиц не выйдет. Для кировца, конечно, это ни о чем. Но ширина захвата 3 метра, вы представляете? 3, это 5 по 60 сантиметров, 5 корпусов. Так что нормально, эффективно все равно будет. Тосол, масло. Угу. Так, вот это для тосола, наверное. Почти. Оба. Принял оба. А? Да. Понял. Понял. Хорошо. Ой, 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 что-то не крутится, крик ушел. О, пошел. Это осол или вода? А по цвету? Да, впереди, конечно, тут работы не початый край. Как не особо эту кабину вот соединить, чего стоит? Еще глонас тут прикрепили, который без фишки. Нет, какие четыре потла? А рычаги? Тоже же возня, время. Запор нормальный такой дает. Да? Ну там не все вытащить отсюда, конечно. А так заливаем корпус. 
конечно, задний мост, вот коробка интересно вместе. Пробки тиксидер, пробки тиксидер, пришли. Пробки аккуратно лучше глад. А я алды не гнал, хер не глад. О, ты слышал там что-то выпало у тебя? Железное. А, -а, -а. О, какая же еще пошла. Так. Как туда залезть? Толстый только надо. Полдем тогда. Да. Нормально вроде пошло. Че, крышка куда? Так же? А, пиздец. Да? Ёб твою мать, Гриша. Это пиздец просто, блин. Сука. Сколько вообще в уроке мы думали, что вообще? Не, я нормально крышку открыл. Лучше бы без воронки, Гриша. Это фиаско. Вот это я рукожоп. Блин, а. Гребаная воронка. Еще и крышка потом туда упала. В общем, нормально тут я обочился. Лучше бы я не залезал сюда, да? Да уж. А, в мини пробки. Педаль там главный А? Педаль? Да. Головка в руму длинке и ключ до головка на 17, трещотка. Хорошо. Лишь бы мне еще так не сделать. Вместо одной работы две работы. Какие педали там? Все надо снимать, что? Все. Цепление и два тормоза. Все. Хорош, хватит. Давай сам. Б. Безопасность. Все нормально. Огнетушитель рядом. Пожалуйста. Нажал. Нажал, хорошо. Опаньки. Я открутил. Все. Все, открутил. А, открутил? Да. Хорошо. Шалах пропор. Этот болт куда? Болт я тоже А, нет, лучше по месту обратно лучше закрутить. Давай, обратно. Потом найти, блядь. Нажимай. Нажимай. Опа. Гриша, угу. ты говоришь, что весь ремонт можно сделать, не снимая кабину, да? Но так удобнее, да? Не так говорят. Говорят. Я так подумаю, там сколько трубок надо включить, которые впереди остаются. Лучше снять, да, кабину? Ой, конечно, лучше снять. Полдня. Намного проще будет. Все, готов один. Ага, вижу, второй. Друзья, помните, мы в прошлом году, в декабре, что ли, месяц, или в январе, 
Вместо тяги газовой. Раньше тут тяги были там несколько сочленений. Установили тросик. Там непонятно от какой техники. Гришу купил. Пас? А, вас. В общем, многие там писали, то, что у вас она много не проедет. Не, а Забьется, будете менять каждый месяц, даже кто-то говорил, да? Помнишь? Ну, они имели в виду про зиму, наверное, то, что зимой забивается. Даже просто зимой. Да. Прошлой зимой. Нет, еще года нету. В общем, он работает. Мы меняли мы его. А Нет. Вот просто зимой получается, еще работал на нем. Не меняли его. Ты его менял, что ли? Нет. Ну вот. Не, не, не. В прошлом году, в декабре или в январе ты его поставил. В январе. Да. Вот мы как раз двигатель тогда сделали в декабре. После нового года вышли еще. Вот, вот, поменяем. Может, а? На короткий поставим. Не знаю. В общем, что я хотел сказать, ты елки моталки, то что все работает, все хорошо. Ой, я тут замыкаю немножко. Это, не там. Тебя масса отключена? Отключена, ну, там, Понял, там, понял. Там, там. Нормально тут чуть-чуть только. Так. Да, обратно круче. В общем, что я хотел сказать, то что все работает, все хорошо. Ничего зимой там не замерзает, по крайней мере на ТТР. Все хорошо работало. Тросик в хорошем состоянии. Это еще самый дешевый тросик. Самый дешевый тросик. Здесь даже на металлическом тросе нет никакой оплетки. Ну-ка там нажми или дерника крыша. Педаль газа. О, видите, как нормально, свободно ходит туда-сюда. Все, вытаскиваем его на ту сторону. Снимаем. Это может как датчик детонации, нет? Понятно. О, а здесь проволока. Опять облился. елки мотаки Мне сегодня говорит, что если нельзя подходить, то масло, Брать то надо, посол. Вот в прошлый раз, когда разбирали в прошлом году трактор, вот тогда хорошо было, Гриша. Тогда тут слесерей свободных много было. Гриша тогда там только командовал, типа, здесь надо крутить, там, здесь. В итоге там за пару часов, наверное, полностью кабину сняли и располовинили раму. Дальше этот мэн, твой любимый, 24 22 шланг. Только не говори, что кардан. Шланг. А, и кардан надо. Ну, потом это кардан. Шланги. Нет, шланги-то ладно. Главное, шланги часть. Ну, блин, кардан я уже видеть не могу. Так, С нет. первых дней Гриша мне заставляет карданы Самому разбирать, нет. собирать, прокладки вырезать. 4 болта там, кардан всего Да, нафиг, неудобно там еще. 22, 22. А где? Новый 24 у тебя, Во, вижу, хороший. Все шланги? Все три. Все три. Ближе к кабине, да? Так, с той стороны удобнее будет. Вот обе. О, о, это задний. Да. Подшипники. Подшипнику как за заднему. И что теперь? Какому-то заднему. Короче, обойма. О, очень долгий ремонт. Обойма. Не обойма, это сепаратор. Ой, сепаратор и шарик выпал. Такой маленький шарик. Где же такой стоит там, блядь? Может, от вома? Не знаю. Скорее всего, вом. Почему долгий ремонт? Потому что задний мост все надо разбирать. Смотри. Задний мост? Да. Ну, это уже сняли такие, там что-то залезть, это уже легко. Ты еще скажи, баки снимать надо. Да? Да. Понятно. Лишь бы погода еще две недели тепло стояла, снега не было, да? 
Вот ебаный подшипник, где-то он рассыпался, а? А, вот смотри, может, может в коробке рассыпался он. Разбираем дальше. О -о -о -о. Чего там? Я же грудь из коробки там что-то выпало. Подожди-ка, это, это который, блядь? Ты отсюда взял? Это я с вор... воронкой разбил. А, -а, а, это воронка это с моста заднего. Это задний мост. Ну крышка. Это шарики, это шарик одинаковый, нет? Хотя вряд ли до заднего моста могло дойти туда. От, отсюда до туда, блин, там не могло дойти никак, там на отверстие минимальное. Не, это сзади. Молоток! Там... Тебе повезло, Гриша, чуть молоток не упал на голову. Сзади там другой, короче. И тут пошимники рассыпанные есть. О, еще один шарик. Там много валяется внизу. Понятно. Кстати, муха замарна, да, все, что-то подшумит, может, органжай. Да, там видно будет, что гадать, да? Разбираем, так разбираем. Тут тебе получается, все надо разбирать, Гриша, да, теперь? Задний мост, коробка, двигатель. Ну, пока двигатель надо. Ну, а по идее, надо все равно. Надо разбирать, там головку надо снять, и подумать, все. Там все выходит, так. Там, не надо по уровням снимать. Не знаю, короче, залезли. Я думал, только на одной мухте, блядь, все смотреть. Опа. А что, здесь теперь масло будет течь? Ну да. Ну, чуть-чуть. С гидробака не надо сливать масло? Нет. Это мандарах, на кушку бараб сейчас. Давай, у тебя же есть загушки. Опа. Так. Это вытащил. Это О, вообще нигде не будет капать теперь. Так. Дальше, что там? Воздухан? Откуда-то надо а, снимать. Воздухан, да. Вот это большой патрубок. Большой патрубок, отсюда и все. Хамут, Хамут просто. На 7 или 8. Понял. Я сделаем. Ну что, друзья, осталось только кабину приподнять и куда-нибудь поставить. Для этого нам, естественно, необходим какой-нибудь погрузчик, подъемник, кран. Один из этих, что-нибудь. Сейчас как раз таки пойдем смотреть, посмотрим на него. Вот он, аппарат. Сейчас, наверное, сразу вам не видно. О, смотри, что зашел. Смотри, электрод воткнулся. Электрод, ага. В общем, телескопический погрузчик класс Скорпион. Неизвестно какого года выпуска. Кстати, колесо спустило. По-любому опять, наверное, этот какой-нибудь электрод кусок. В техническом состоянии вроде как он работает, но вроде как и не работает. Ну, вроде передвигается, стрела поднимается, но там что-то по части электрики надо разобраться. Кстати, его красили до того, как сюда привезти. Весной еще привезли, но пока еще до сих пор его не запустили. Бушный, не новый, естественно. Ну, колеса даже красили. Все красили. Единственное, меня поразило, то, что там даже гидроцилиндры, по-моему, полностью украсили. Вот штоки. Хотя их нельзя, по-моему, красить. Какого года выпуска? Я не вижу тут. Так. Кто видит, кто-нибудь не видит. 2011 года выпуска. 10 лет ему, 10 лет. Вроде как с виду такой нормальный. Вот здесь куча проводов, куча шлангов, так как он работает от гидравлики. Вон там провода торчат. Кстати, ковш, 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 ковш привозили, не помню, но виллы точно есть. А ковш, что-то я не припоминаю, может тоже есть. Фары тут, видать, уже какие-то самодельные, наверное. Здесь все открывается. Вот, в общем... О, здесь уже подсобрали немножко электрику. До этого здесь вообще еще хуже было. Да, блок этот на месте. В общем, такой аппарат. Хотели сейчас на нем с ним воспользоваться, поднять кабину. С утра вроде сказали, что работает там одно начальство. Сейчас наверняка, чтобы узнать, позвонили, спросили. Сказали, лучше пока его не трогать. Пока не доделали полностью. 
В общем, вот такой вот класс. Телескопический погрузчик. К сожалению, пока еще не в строю. И, кстати, в переднее стекло это орг стекло, по-моему, уже не свое. Мутноватое все такое. Ну, как-нибудь его по-любому запустит. Как-нибудь обязательно заснимем. Хотя, в принципе, там ничего интересного. Вот эта покрышка, наверное, подойдет. Так. Почти без воды. Опаньки! Нормальный вес. Поднял, самое главное. Я не падать. Оп, оп. Стой. Так, продолжаем продолжать после сытного обеда. Правда, Гриша уже час назад вышел. У Гриши уже весь обед прошел, наверное, там. Я вот недавно припарковался. Не, резать надо, слишком высоко. Кого резать? Там это, по ленькине. Сейчас отрежем. Сантиметров пять. А если ты винт открути обратно вниз? Не, он это так закиши, он не крутится. А, ну давай сейчас бензопилу принесу. Яблони. Н надежность верни. Б безопасность, Н надежность, да? Это, блядь, практичность. П, практичность. Просто так не выбрасывает практичность. О, молотком забить нормально будет. Даже повыше поднимем уже, а все равно вот этот осядет. Ну, то есть дош, да. доску зажмет, зажмет, болты эти. Зажмет. Залетят. Хорош, наверное, еще этот. Болты сломай, да? Корпус коробки двигается, сломается. Болты-то ладно, не жалко. Если сам вот уголок, куда и отверстие. А тут сколько болтов еще? Ну, два, три болта и одна гонька. Так, один есть. Открути до конца. Два есть. Жалко, говорю, тебе. Что жалко? Когда ты это обратно соберешь. Хотя, а ты один, наверное, быстрее соберешь, чем со мной. Я тут больше буду косячить. Почему? В общем, уезжаю, Ян. 
на недельку грешно приеду, наверное, только уже когда снег выпадет. Вот так вот. Сегодня, завтра с утра уезжаю. Приеду только через 6 дней. К этому моменту, наверное, Гриша либо ремонт закончит. Либо уже пашет. Не, хотя двигатель, если делать, не закончит. А если не будет двигатель делать? Сомневается вообще, бля. 6 дней еще, блин. Это 7 даже дней, да? 7 дней пока. Не, а с двигателем? Двигатель сделал это день. Баже меньше дня там. Там реально вообще ничего не надо. Там вообще сложно ничего нет. В общем, Гриша, я буду рад, если я приеду. Там, там обратно. Картер поставить, наверное, блин, самый сложный. Это то, что подвеска тут мешает немножко. Я буду рад, Гриш, если я приеду. Трактор полностью сделан. Хорошо. Задний мост, коробка, двигатель, Хорошо, все, все. Не все. буду все сразу делать, что там ничего не останется. И зимой, чтобы можно было спокойно работать. Хотя снег чистить до тошки еще есть, да? В этом году. Посмотрим, как заведет еще зимой эту трактор. В гараже он нормально заведется. Там, по крайней мере, этот... Да. Не, в гараже под снегом хоть стоять не будет. Вот что хорошо. Можно баллончик, горелки принести. Пускай еще разогреть горелкой. Ой, ой, какое уже муторное дело начинается. Идеально. А, Гриша. А, все. Нормально, нормально. Давай. Назад и кипячи. Давай, давай. Назад. Ну и все, остается отцепить. Все стало красиво. В общем, друзья, как-то так. Что здесь можно сказать? Криша предстоит еще дальше разбирать. Этот, найти причину. Нормально, Вроде нормально, как где-то там подшипник внутри развалился у коробки. А мрак, Переднюю крышку снимать, надо снимать. И так далее. Баки тоже вроде снимать. Ну, в общем, работы Нет, полно. А я уже завтра с утра уезжаю в Краснодарский край. На съемке видео. Там по уборке риса, по-моему. В общем, друзья, всем спасибо за внимание. Всем удачи, всем успехов, всем пока. Всем до встречи, до встречи до, завтра, это, до следующей недели, да? Да, всем до встречи, до следующей недели. Чего ты повторяешь за мной?